Hi, everybody. Good evening. Hi, guys. <clears throat> Good evening, Mimi. Hey, guys. Good evening. How are you? How Hello, are you teacher. doing? Welcome. Hi, <laughs> Thank you. I miss you. How are you doing, guys? Hello. Everything good? <laughs> Hi. <laughs> I miss you. I miss you too. Siento que no los he visto por semanas. I feel I haven't seen you like for a really long time. So, hi everybody. I'm sorry about yesterday. Uh, I was feeling a little sick. I'm still sick. Así que me disculpan si todavía se me está like quebrando la voz a little bit. Uh, but, but I'm super excited to see you. And, and thanks everybody. Gracias por estar acá, por acompañarnos. Um, Richard, what happened? Hi. Hello. Hi. Hello. <laughs> Hello. No es que me estoy acordando de, 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 de lo de ayer, teacher, que todo bien. <laughs> Yo friqueados. <laughs> sí, no es que de primero estábamos todos y, y de repente no había nadie ahí. <laughs> ¿Cómo? ¿Qué do you mean? <laughs> ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué did you do yesterday? Okay, no, but I'm like, I'm like super happy to see you guys. Um, hola, Sotrita. Hola, Pedrina. Gracias por acompañarnos. <clears throat> Norbert, hello. Uh, Guadalupe, la vi super tempranito. I saw you like really, really early. Gracias. Gracias por estar acá, too. Uh, chicos, llegamos al día 19. So we are in session number 19. Terminamos mañana. And then you go on vacation. I think uh, that is amazing. So, es algo muy bueno que celebrar. Uy, ¿quién se me fue? <laughs> Who left? Uh, creo que alguien tiene problemas con el internet. Uh, now, there we go. Eh, hola, Ingrid. Good evening. Eh, hola, Jackie. Buenas noches. Good evening. Happy to see you. Good evening, Good evening Miss. I'm so happy to see you. Ignacio, how are you doing? Why so serious? Está bien? Are you okay? Uh, yeah, okay. Yeah, and you, teacher, because yesterday uh, we have a surprise with the <laughs> teacher. <laughs> yes, I know. I know. No, the no, thing is that. No, 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 <laughs> Todavía estoy en shock. <laughs> no, I mean, no, gracias por ayudarle, por participar con, con el teacher too. No, eh, te, tenía una tos muy fuerte. I have like a terrible cough. Uh, I still do. Todavía like, sorry, me van a escuchar ahí como que soy doggy. <laughs> so, todavía tengo una tos muy, muy fuerte. But, eh, pero, pero, you know, eh, Estoy segura que le ayudaron mucho al teacher, que participaron con él. You got the topic. Eh, el día de ayer, yo sé que vimos un tema nuevo. I know that you got like a new topic. Vamos a revisarlo nuevamente today. Vamos a hacer un repaso de vocabulario. Just to make sure that we got level five, that we got the vocabulary. Y pues que estamos listos, that we are ready for this. Um, ¿Dónde están los demás? <laughs> Where are the rest? Normally, at this time, todos están here, but algo pasó. Uh, wait, wait, where is everybody? Okay. Okay. No, nobody has written. Okay, so espero que, que puedan acompañarnos like in some minutes. Um, yeah, I think we got that. Marvin is coming. Okay. Okay, guys. So, uh, como siempre lo hacemos, permítanme pasar asistencia. Let me just, like, check attendance. Déjenme confirmar que todos estamos acá. And that you are ready to practice. Give me one second. Give me one second. Chicos, todos ya recibieron la, la documentación para el próximo módulo, right? Todos van para el próximo. Nadie se queda, right? Yes, yes. Yes. Yo solo tengo problema con la planilla todavía. Ingrid. Uh -huh. Métale, Ingrid, métale para que para que ya le salga el, el diploma de Insta, you know, and, y pues vayamos avanzando también con el programa. So, but, pero me alegra verla acá, you know, conectada, participando every single day. 
So, eh, pregúntale a la empresa. Yo sé que a veces eh, tiene como que, que estar más pendiente de lo normal. You have to be on top, pero espero que le resuelva. I just hope they can uh, get you there. Ingrid, okay. Eh, hola René, good evening, gracias por acompañarnos tú. Thank you so much for eh, joining. Permítame solo verificar algo aquí. Okay, so me regalan confirmación, porfa. Let me have some confirmation que ya estamos acá. That you are like ready here. Eh, let me see, let me see. Uh, Carlos, Carlos Bautista, me regala confirmación, porfa. Present. Gracias, Carlos. Ana Delmi. Brendita. Todavía no, no yet. Eh, Brian. No yet. Eh, Dani, ahí está. Guadalupe. Hola, Guadalupe. Good evening. Hola, Miss. Gracias. Thank you so much. Uh, uh, Jackie. Hola, Jackie. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, How present, are you? Thank you. I'm fine, teacher. Nice. ¿Cómo está todo por allá? Ya un poco mejor, a little better. Mejor con su hijo. Oh, purito. Con, con, con ganas de llover. <laughs> Mire que llueve en esa zona. <laughs> okay. Sí, mira, teacher. A I mí, mean, qué genial, right? Porque el clima debe ser súper rico, pero... Uh -huh. sí, se duerme yeah. fresquito en la noche. I imagine, I imagine. Pero qué, qué, qué mal, qué mal trip que, que no ayuda mucho con la conectividad, right? Pero gracias, sí. Miss, por, por siempre conectarse súper early y, y espero que la podamos tener durante toda la clase. That would be just amazing. Eh, Jocelyn, hello, Jocelyn. No la veo, I don't see her. Eh, Ignacio, me regala confirmación, por favor. Gracias, teacher. Gracias. Thank you so much. Eh, Norberto. Gracias, teacher. Thank you, Norbert. Marvin Bonilla. Marvin creo que todavía no, pero sí veo a su tocayo. Marvin López. Hola, Marvin. Gracias por acompañarnos. Sí, Super early. Gracias, teacher. Thank you so, so much. Eh, Clary. Clary, Clary. Okay, Clary, it's not here yet. Moses? Moses, no lo veo. Moses, Moses, no. Not yet. Eh, Pedrina, me regala confirmación, porfa. Es el teacher. Gracias. René? Por el Gracias, día, René. Gracias, René. Thank you so much. Eh, Ricardo? No, present, teacher. Gracias, Ricardo. Eh, Sandrita? Por ahí la vi, Sandrita. Present teacher, good evening. Hola, Miss, gracias por la camarita. Super happy to see you. Good evening. Oh, creo que tuvimos problemas de internet ayer, right? Uh, ok, bueno, well, espero que nos pueda acompañar también toda la clase, you know, para que eh, la asistencia no, no, no se le caiga mucho. Eh, Mabel, good evening. Hola, hola. Good evening, teacher. Good evening, Miss. I'm super glad to see you and Ingrid Magali. Ingrid, Ingrid, no le gusta Magali. You don't like your second name. Si es así, mucho mejor, Miss. Sí, <laughs> Yo creo que me lo había dicho. <laughs> okay, I, I didn't remember. Sorry about that. Okay. Okay, so I'm, I'm, I'm going to try. I'm going to try. <laughs> I don't promise anything, but I'm going to give it a try. Okay, everybody. So uh, welcome officialmente a la sesión número 19. Uh, this is going to be uh, nuestra prior, you know, al, al último día that we're going to have. So vamos a mantenernos en speaking practice. No vamos a escribir mucho today, but it's going to be more spoken uh, hasta que el tema... Uh, del vocabulario, el tema de ayer, lo, lo, you know, we get it, we grab it. Eh, hemos visto este módulo bastante vocabulario, bastante gramática. We have checked should, we have checked could. Hicimos un repaso de pasados, presente perfecto. Así que vamos a unirlo todo today. And let's keep an open mind. Siempre tengamos como la mente abierta to get this. 
Si tienen dudas, no se las queden, please. Ask your questions and let's get ready. Um, I have, okay. I want to get started with this question. What did you do? What did you learn yesterday? Alguien que se recuerde que me puede dar así datos generales del tema que regresaron, de las condicionales, que se recuerden, <clears throat> qué palabra aprendieron, and so on. So, what do you remember, guys? I, I learned procedures. Ah, okay, procedures. ¿Qué más? Miss. Yes, Richard, tell me. Este, la palabra Miss, eh, eh, los significados, eh, diferente forma de, de expresarse mediante el contexto de la oración. La palabra Miss. Miss, correcto. M-I-S-S. M-I. M-I-S-S. Yes, yes. Mm -hmm. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? So, the word means <clears throat> procedures. ¿Qué más se recuerda? Eh, uh, when, if, if, if. When to use it? Okay. Okay, okay. ¿Qué más? What else? When. Teacher. <clears throat> yes, Ignacio. My, my new word suggested they was the overcome. Oh, overcome. Okay. Okay. Yeah. Nice. 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 Like to go over the barrier. Mm -hmm. Okay. Overcoming. Alguien más? Anybody else? Uh, procedures también. Yes. Okay. So yes, we, you checked some procedures in your company. Yes. Y también vi, vieron un poquito de la parte gramatical del cero condicional, right? So you were yes. checking if. Con so yes. la palabra yes. if. Mm -hmm. ¿Qué yes. se recuerdan de if? Los usos de ellas. Um. Que una, el web era cuando sí, sí ocurre y el if cuando probablemente o hay alas. De vez en cuando puede hacer que ocurra. Okay, okay, okay. Yeah, so you checked if, we just checked when, y vieron el uso de este condicional. So you checked it. Uh, ahora lo vamos a hacer más en spoken, the, que es el, el uso más grande, el que le damos, right? Uh, but nice, nice. Me alegra que estuvieron like super pendientes and you got this topic. Uh, to get started, antes que revisemos, before checking el vocabulario de ahora, necesito que nos activemos a little bit. So, eh, ayer vieron que utilizamos F para hablar como de algunas posibilidades o algo que es real, algo que siempre sucede. So, tengo un par de preguntas, but eh, necesito un par de víctimas. <ríe> I need just some volunteers. <ríe> And voy a seleccionar a my... Ta, 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 ta. Que, me que me apague la cámara. <ríe> I'm going to select the ones with the camera off. Y de repente todas las cámaras encendidas. Oh my God. Funcionó. It worked. Oh my God. Eso no me lo esperaba. Así se inició ayer, teacher. Oh my God. It did it. Ok, wait, wait, wait. Eh, Sandrita, no he escuchado a Sandrita en un par de días. I haven't heard. Sandrita. Sandrita, ¿está por ahí? Are you around? Un día directo. Oh, yes, Ignacio, I'm drinking pills, water, like, estoy super sedada right now. A little is is good, okay. I'm drinking a lot. <laughs> I'm drinking a lot, <laughs> believe me. Teacher, <clears throat> no, I'm like, just pills and medicine, that's, you know, but, okay, um, so, creo que Sandrita se levantó, I think she's not there. Eh, René está manejando. René, are you driving? Se me ha robotizado, René. Yeah, your voice, your voice is broken. Y 
Yes, I drive it now. Ay, yes. ahora sí, ya lo escuché. Ok, no se preocupe, no worries, cuando ya llegue, so we can do it. Uh, Pedrina, ok, ya veo a Pedrina que está súper lista. Pedrina, comenzamos con usted, let's get it started with you. Va a ser 30 segundos, this is 30 seconds talk, ok. So les voy a mostrar acá el temita, I'm going to show you the topic, y nos habla 30 segundos. Todos le van a ayudar, everybody will help you, right? So, ta -da -da -da. ok, sé que algunos van a tener vacación, otros no. Pero imagínese que va a tener vacación. Just imagine you'll have vacation. So what are you going to do on your vacation? Chicos, mientras ella responde, también vayan pensando, you know, so start thinking que pueden responder. What are your activities? Y si no va a tener vacación, invéntaselo. It's fine. <laughs> Usted ya acaba va a ir a, I don't know, a París, on vacation, that you're going to take a trip, whatever. But, you know, la idea es practicar vocabulario. Okay. Eh, You okay. can do it, Pedrina. Lo puede hacer. 30 segunditos. So it's only 30 eh, seconds. I, I am back at you. Uh, three, four, five. Uh, I go uh, with a VIX uh, in family. Uh -huh. I visited uh, cinema. Okay. Uh, Continue, continue. Uh, con my, my sister and my bro brother. Eh, a, como dice, de, a ver una película, eso ya no sé. Watch, cómo watch a movie. En watch a movie. Movies, watch, a movie uh, watch a movie. Watch a movie. Eh, de acción. I'm sober. Yes, Sabrina. Yes. <laughs> You did it. Good job. Yes. Nice. Guys, I'll send emojis to Pedrina. That was super cool. I liked it. So good. I'm surprised. Amazing, Pedrina. You did it. Good, good, good. So nice. I need just like some more volunteers. Ingrid, uh, Ingrid, va, va para afuera. Are you good? Are you fine? Sí, me ando afuera. No, oh, okay, okay. That, that's fine. That's fine. Let me go with da, da, da. Anita. Hi, hello, Anita. Good evening. Gracias por acompañarnos. Happy to see you here. Hello, teacher. Hola, Miss. Eh, Anita, ayúdenos. So you will be my next volunteer. Dime un segundo. Le muestro el tema. Let me show you the topic. Y me ayuda escribiéndolo. So it says here, what do you do if you get a headache? So remember, headache is like uh, when your head hurts, cuando le duele la cabeza. So what do you do? ¿Qué hace? What do you do? 30 segunditos, 30 seconds. Me avisa cuando esté lista. Okay, teacher, ready. Okay, let's do it, let's do it. Uh, when I have a headache, I, I visit the doctor. And I take the, the pills and I try to rest and I you can do it. I relax in my house. Yeah. <laughs> Time is over. Time is over. Very good. Hey, that was a very good Thank description, you, Anita. Hey, nice. <laughs> So, improvisando, but you did it nicely. Lo hizo super, super bien. Yes, yes. Good, good, good. Thank Let you. me see. Eh, perdón, Ingrid, creo que me dijo algo, but no logré escucharla. Couldn't hear you before? Sí, Miss, yo no veía las, las, las la pantalla. Ah, ok. ¿Ya, ya las logré ver? ¿Can you see them? No, sí, hoy sí, ya. ¿Está lista? ¿Nos ayuda? ¿Todavía no? Porque la veo caminando, eso no sé si está ocupada. I don't know if you are like. Sí, todavía, todavía ando fuera de la casa. No, no se preocupe, no worries, you're fine. Uh, I'm gonna select Carlos, creo que por ahí vi a Carlos hace unos segunditos. Carlos, are you there? Y luego vamos con Jackie. Hello. Hello, Carlos. ¿Nos ayuda con la siguiente? Can you help us with next? So, so it's some 30 seconds. It's only 30 seconds. And what yours. What do you do if you cut a finger? Yes, no. exactly. Exactly. Okay. The one in, in, in white. Mm -hmm. 30 seconds. 30 seconds. One, two, three, go. 
Okay, when I cut my finger, the first step is cry. <laughs> and then I put a, mm -hmm. a tela, how do you say tela? Fabric, a piece of fabric. Yes, <clears throat> and wash my finger with soap and water. Nice. And, and pressure my mm -hmm. finger to no, no salga. Not, get, not to get blood, not to get blood. Yes. Carlos, amazing. Very yes. good description. 30 seconds are over, pero super bien. I like the pronunciation of soap and, and, and that was very clear. Thank you so much, very good. Uh, tengo una pregunta más, I have one more question. Uh, ¿Alguien quiere ser voluntario? Do I have any volunteer? Clary, hello, gracias Clary, thank you so much. So you'll be my volunteer of the night. Good evening, teacher. Hello, good evening. Uy, ¿de quién fue la voz? Wait. Hey, Brian. Hi. Okay. I miss her. I missed you yesterday too. I was like, oh, I miss these guys. <clears throat> De repente le escuché la voz diferente. <laughs> no lo identifiqué. I was like. Se está con mascarilla. Probably. I was like, ¿Quién es el estudiante nuevo? <laughs> okay, okay. I, I didn't see you before. All right. Um, Clary, ¿está por acá? Clary, Clary. Hello, Miss. How are you doing? Uh, I'm doing better. So I'm definitely I miss you much yesterday, better. Miss. Oh, I miss you too. Thank you so much. But I'm here. I'm back. <laughs> so. My sister was like, um, tell them that you were you were not away, but you were in a paranda. Algo así es la canción, right? So I was like, no, I'm sick. So, um, okay, uh, Clary, le voy a mostrar una pregunta. Let me show you one question. Okay. Y nos ayuda for 30 seconds. So, tu -ru -ru -ru. Esta. what do you do if you forget your money at home? Imagine that you go to work. And then, se da cuenta que no anda pero nada. You got no money. You got no quarters, no dollars, nothing. No cell phone. So, ¿qué hace? What do you do if you forget your money at home? 30 segunditos. This is only 30 seconds. ¿Lista? ¿Ready? Oh, permita, permítame. <laughs> okay. <clears throat> Let me know when you're ready. Eh, la pregunta dice que si olvido el dinero en mi casa. Yes, yes, yes exactly. It's, okay. Uh, mm -hmm. Okay. One, two, three, go. Oh, miss, aquí sí que me poncho. No, tranquila, aquí le ayudamos. So, ¿qué hace? Le pide dinero a alguien. Se sube al, no sé. How do you say prestar? Uh, Puede ser borrow, as. Borrow? Eh, as. Ah, ajá, no, no, borrow. eso está bien. Borrow is fine. Puede utilizar también as, como pedir dinero. As for money. As tell me for a dollar. <laughs> or tell, tell me to, eh, to lend me, que me presta, to lend me money. Yeah. Ambas pueden ser borrow or lend. Mm -hmm. Both are okay. Guys, in the meantime, ustedes también piensen en sus respuestas. So, ¿qué responderían? What would you answer en los 30 segundos, in 30 seconds? Uh, miss, um, I borrow my friend Nelly. Mm -hmm. I don't know, Miss. Uh, okay. Have you ever been in this situation? Have you ever forgotten your money? ¿Alguna vez lo he olvidado? Have you forgotten your money? Uh, never, miss. Okay, okay. So, you ask Melly for maybe one dollar, two dollars for lunch. ¿Qué más? What else? Feria, what, um, what do you do? How do you say hace, hace unos días? Some days ago. Days ago, I, I called my mom. I need money uh, ah, okay. for um, buy my lunch. Ah, entonces sí, ya lo he olvidado. So you have forgotten your money. Uh, yes, yes, yes. So you call your mom 
And yeah. y ella le mandó o ella le fue a dejar. How was that? So, su mamá le llevó el dinero o, o, o no, no, my mom, my mom by no bought my lunch. Oh, okay. Trabaja cerca? Yes. Ah, okay. Oh, my mom, my mom working uh, is Dalton. In a watchable. She works downtown. Yes, in a watchable. And you? Do you the work? Same. The oh, same. you work downtown now. Oh, oh, okay. It's not cerca, entonces. So you're very close. Yes. Oh, no, but in that case, that is your solution. So call your mom. <laughs> okay, and tell her mom I how do you money. say? How do you say superhero? She's hero. Your, hero? Yeah, she's your hero, Ine. Uh -huh. My mom ah. is hero. <laughs> ah, okay. No, that's amazing. Porque tiene alguien cerca. So you have somebody very close. Great. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much for participating. Okay, thanks. Now let's go ahead and let's check some vocabulary for today. So tenemos, por ejemplo, get in. We have get over. Tenemos la palabra choice. We have the word feature. And we have misunderstanding. So antes de comenzar una lectura that we have for today, Let's review and let's pronounce them. So, vamos con la primera. Get in. Vamos a repetir. Get in. Get in. Get over. Get, Get over. over. Choice. Choice. Feature. 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 Mm -hmm. Misunderstanding. Misunderstanding. Exactly, misunderstanding. Okay, good. So get in, la veíamos la vez anterior, that get in es como entrar a un lugar. So you get in the place. Get over, veíamos una palabra de last time que Ignacio la mencionó ahora, que es overcome. Overcome and get over son bastante similares. So get over es como mejorarse. When we say in Spanish, oh, que se mejore. So get over soon. O espero que la situación mejore. I hope the situation gets over. So get over es como mejorar, right? Get better. <clears throat> choice. ¿Alguien que me ayude con choice? Elegir, elección. Exactly. So choice es como su elección o lo que usted ya escogió. So algo que ya está escogido. Something that has already been chosen. Eh, feature, what is feature? Esa palabra la ven mucho en eh, cosas técnicas. Feature. Like, como cuando compra un televisor, like when you buy a TV. <clears throat> What's feature? Características. Exactly, exactly. Features son características. Eh, puede ser de una persona, an object, a computer, a cell phone, whatever. So feature, a característica. A misunderstanding, ya lo habíamos visto antes, but ayúdenme, please. Misunderstanding. Como malentendido. Correcto. A misunderstanding es un malentendido. Um, Puedo quitarle el, el ING y solo es como misunderstand, like, te malentendí. Ok. Oh, yo malentendí lo que pasó. So, that was my mistake. Entonces, el, um, tengo understand, tengo ahora mis, mis. Understand. ¿Y cuál es el pasado de understand? ¿Se recuerda a alguien? Do you remember? Understood. Exacto. Entonces, cuando le digo, ay, Guadalupe, lo siento, yo la entendí mal. <ríe> Usted me dijo a, a San Salvador y yo fui a Santa Tecla, por ejemplo. So, eso de yo entendí mal, solamente utilizo el mismo mis, mis, understand. Yo le, yo le entendí mal. Oh, I'm sorry, Guadalupe. I misunderstood you. So, yo entendí mal, right? Okay, guys. Eh, los, son cinco minutitos. I will give you five minutes. Ayúdenme escribiendo Teacher. una oración con ellos. Delmi, dígame. Teacher, no, no escucha cuando dijo get in. Oh, get in is like I open my door, right? And I, y alguien entra. Somebody gets in my room. 
So, get in is entrar. Uh -huh. ah, like, okay. Literalmente get in. So, you get in an office, you get in a house, you get in a car. ¿En qué más puede entrar? Let me see. Yeah, en cualquier lugar, como get in cerradito. A, uh, get este, in the bathroom. <laughs> get in the bedroom, exactly. Bedroom. So, get in, entrar. Mm -hmm. That okay. is the one. Thank you. Okay, welcome. So, cinco minutitos. I'll give you five minutes. Uh, un ejemplo por cada uno, guys. One example each. Teacher, for the last uh, word misunderstanding, mm -hmm. my, my, my example is... Oh, you got example. Mm -hmm. Yes, uh, uh, I listened to uh, some, some song, mm -hmm. the old, old song, the Tavales, for example. You, I, I don't know if you know the Tavares, mm, but that, I don't think so. Yeah, in the seventies. Sorry, <laughs> that song say they say, please don't let me understand them. Don't, please don't let me understand them. Don't misunderstand. Please don't let me understand. Ah, okay. No me, por favor, no me malinterprete. Uh -huh, don't misunderstand me. <laughs> That would be the one. Exactly. ¿Qué me hace falta? Who is missing? Oh, Ingrid salió. Okay, so Ingrid is not here. Denme un segundo, solo le voy a dejar de compartir un momentito. I'm gonna stop presenting that. Ya se les comparto nuevamente. Give me just a second. Oh, Jocelyn, I'm missing Jocelyn. Moses está acá. No, right, Moses is not here. Okay. okay, I está. I'm sorry. There you go. So five minutes, guys.
One more minute, chicos. One more minute uh, for this vocabulary. Me avisen cuando ya las tengan. Let me know when you are ready, please. Okay, everybody, ¿están listos? Are you ready? <coughs> oh, thank you, Ignacio. <laughs> Thanks a lot. Okay, let me see. Let me see. Okay, guys, so help me with your examples, please. Tenemos get in, get over, choice, feature, <coughs> and understanding. So, get in. Can you give me some examples with get in? Teacher, can I say I get in uh, the meeting? Mm -hmm. Yes, of course. That, that's yes. fine. Uh, chicos, me estoy quebrando. Am I breaking? No, me. Oh. Okay. Teacher, I have Creer. one. Creer. Yes, Carlos. Go, go, go. Tell me. All employees must be put alcohol gel when getting to the office. Ah, okay, very good. They must get alcohol gel, okay, or sanitizer. Good, good, good. Get in. Alguien más tiene una con get in? Me, teacher. Yes, tell me. A ver. Hola. Yes, yes, miss. Okay. Dígame. We got to the party, but we couldn't get in. Mm -hmm. We went to the party, but we couldn't get in. Okay, okay. Nice, nice, okay. No pudimos entrar a la fiesta. That's okay. Uh, get over. Vamos con la siguiente. Get over. What is the meaning of get over? ¿Qué significa get over, guys? Mejorar. Mm -hmm. Como mejorar algo. Exactly. So, ¿me pueden dar un ejemplo con get over? <coughs> I have to get over my English. I have to get over my illness, mis enfermedades. My, my English, English. Um, oh, got it, got it. Quizás en ese contexto sería un poquito diferente. Get over es cuando usted mejora, pero cuando hay un obstáculo, cuando algo le está deteniendo. For example, eh, Por lo general lo utilizamos para mejorar en el sentido de enfermedades, you know, so like como un problema, like overcoming. Eh, en el caso de English sería más improve, de mejorar sus habilidades. Mm -hmm. I get your example, que eso solo sería de cambiarle para la palabra illness, I would say. Mm -hmm. Probably for illness. ¿Alguien tiene un ejemplo con get over eh, relacionado me, con illness? Me, me, yes, dígame. Uh, she will get over the illness more quickly if you relax. Okay, okay, that's a very good one. También puede ser como mejorar de una relación o como olvidarse del tóxico, la tóxica. So I hope you get over the person. Es como espero que, que lo dejes en el pasado, right? Eso es un get over. So I hope. Hello. Okay. <laughs> like, I hope you get over the relationship. 
I hope you get over that person, that girl, that boy. Eh, so that would be get over. Ya, yeah, cuando hay una situación, un problema, y se mejora, y salta, you know. That would be the one. Eh, choice, ¿qué tienen con choice? What do you have with that word? <clears throat> choice. Remember that choice es una elección. That's your choice. So esa es su elección. Mm -hmm. Teacher, I choose the best. I choose the best fruits. The best fruits. Okay, I. Mm, I choose the best fruits. I I got it. Solo que acá quizás vamos a. Okay, okay. Gracias, Ingrid. Thank you. Eh, I got yours. Pero vamos a ver estas palabras. Because tenemos el verbo que es choose, seleccionar. Y tenemos la palabra choice, que es elección. Si quiero utilizar la palabra eh, elección en español, díganme un ejemplo con elección. Pero no de votaciones, right? Sino de elección de... Tengo que tomar una decisión. So, um, ¿cómo utilizarían la palabra elección? Teacher. Yes. And my example is um, you, can, you can the best choice for your future. Mm, okay. You have to make a choice. Okay. So, we can use make a choice. Tomar. Make, uh, yo le había mm -hmm. puesto best. ¿Cuál es la diferencia? You have to puso take best como de mejor mm -hmm. no 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 está súper bien you have to make solo le vamos a agregar make the best choice lo demás ah, está súper okay. bien solo le agregamos make como debes de tomar ah, okay. la mejor decisión uh -huh. ajá yes exactly ah. so uh, in Marvin su ejemplo está súper bien lo único que en su ejemplo la palabra más adecuada sería choose del verbo como yo escogí o yo escojo, right? Pero eh, la palabra choice es más una elección. Por ejemplo, cuando yo vengo y le digo, um, ay no, Carlos, al final esa es tu elección. <risa> ok, so, ese es el, el uso de choice. So, it is, I can tell them like, it is your choice. Es tu elección, es tu decisión. So, normally we can use choice this way. ¿Qué otros ejemplos tienen con choice? What other examples do you have? Miss. Yes, um, Clary. I I can say I like to choice beautiful and simple things. That's correct. I like the choice. Yes, beautiful okay. and simple things. I like the choice of beautiful and simple things. Si es I like the choice, sí, super bien. De lo contrario, tendría que ser I like to choose. Me gusta elegir. Pero eso es como me gusta la elección de las cosas simples. So I like the choice. That's okay. That's good. Sin, sin agregarle la preposición to. Sí, sin agregarle to. Ah, okay, porque okay. no es un verbo. Sure. Ah, I must sure. choose yes. a new job. Yes, Pedrina. That's okay sure. con el primer verbo de, cho, de choose. Pedrina. Y si, y, y si yo quiero poner... Ahí he puesto una en el chat. Uh -huh. I must choose a net job. O sea, quiero elegir un nuevo trabajo. I mean, yes, yes. Ese ejemplo está súper bien. So, I must choose. Yo debo es, es seleccionar o escoger uh -huh. a, a new job. That's okay. Uh -huh. Ahora, con la palabra choice de elección, ¿qué el ejemplo podemos uh -huh. tener? Por ejemplo, yo no le miré eso. Yes, dígame. Sure. Que también right. Ignacio tenía another. Ignacio, let me go with yours y, y luego vamos yes, con Carlos. Es a small, es a small sentence. No problem, uh, no problem. Let's do it. Yeah. yeah, the people, the people choice for the government. People choice. People, people choice for people choice for government. That's um, good, pero me le falta algo. So well, remember that choice. No es un verbo, no es, la, no es seleccionar, sino que choice es la palabra elección. So, the people, the people, se lo voy a escribir acá para que podamos eh, verlo. The people's choice for government, a new government, you said, 
a new government, hasta acá estamos súper bien. Pero todavía no es una oración. This is not a sentence completa porque no hay un verbo. The people's choice, este no es un verbo. A new government, ahora usted puede venir y puede decir, la elección de las personas del nuevo gobierno fue buena o fue mala. Was good or was bad. Cuando usted le agrega el resto, entonces ahí se convierte en una oración. Hasta ahorita no es una oración yet. Ok. Uh -huh. Agrégueme el resto para, para completar la idea, por favor. So, the people's the, choice. Ok, ok. Uh, the people's choice. Okay. Uh, for a new for, government. For a new government. Uh, was. Was good. Was good. Okay. That's okay. That's, that's an opinion, of course. Y ahora que me le pone was, ahora sí es una oración completa. Eh, solamente es a choice, no porque choice no es un verbo. Lo demás está súper bien. So remember, eh, ¿a qué me refiero con que no es un verbo? Significa que yo no puedo decir hay choice. Esto mm, no es correcto. This is not right. Si quiero decir yo escojo, that would be I choose. ¿Cómo utilizo ch choice entonces? Lo puedo utilizar con la palabra de. La elección, de choice. Uy, qué raro. De choice. Ya no me da el cerebro, guys. So, de choice como la elección, right? Uh, la, la elección es tuya, de choice is yours. La elección como la de arriba, the people's choice for a new government was good or the people's choice for a new government was bad. O fue precipitada, you know, was fast. So, that, that is the idea. ¿Alguien más tiene un ejemplo con choice? Teacher, I, I write, uh, I need to choice between ice cream, chocolate, on, and vanilla. Mm, solo que utilizamos choice eh, como un verbo. No podríamos utilizarlo después de to. I need to, uh -huh. si es I need to, I need to, entonces tiene choose. que ser choose, exactly, exactly. So, la palabra choose es escoger. La palabra choice es elección. Mm -hmm. That would be chose. I mean, eso es súper bien. Solo le cambiamos en vez de choice, choose. No sé si los estoy confundiendo o me están siguiendo, guys. Let me know, please. Talk to me. Que le entiendo que choose es el verbo y sí. choice es el adjetivo. Exacto. Eh, bueno, well, sería un nombre. That would be a noun. Mm -hmm. Okay, les, les voy a mostrar. I'm gonna exemplify this. Miss, a este tipo de palabras, ¿cómo se les llama? Este es un, okay. Uh, gramaticalmente, so we are talking about grammar. Eh, este choose, este de arriba, es un verbo. Porque es elegir, right? This is a yes. verb. Yo puedo decir, I choose, I don't choose, etc. Pero choice, se le llama noun. So, es un nombre. Oh, oh, Por no. eso es que yo le puedo poner do y está súper bien. Le puedo agregar a, a choice, the choice y está bien. Lo que yo no puedo hacer es esto, cambiarlo y decir hay choice. Esto no se puede. Uh -huh. No tendría sentido. That wouldn't make sense. Norberto, sus ejemplos. No he escuchado a Norberto. Okay, Why are you so quiet? <laughs> ok, you're welcome, Clary. Norbert, why are you so quiet today? Teacher, aún me faltan. Le falta todavía, ok. okay. ¿Alguien yes. más tiene con choice? Mm, no, por, es que tenía uno que es, es idéntico al que usted tiene ahí. Mm, de ok. But intentemos hacer más con choice. Let's try to give it a, uh, well, let's give it a try. Uh, what about feature? ¿Alguien tiene alguna con feature? Remember that feature is characteristic. Uh, yes, yes. For example, my cell phone has a good feature. My cell phone has good features. Okay, good. Uh, Mabel? Um, this is a very important feature for the product. Ah, ok. Y la característica. Yes, nice. Yes. ¿Alguien más tiene uno con feature? Feature. Uh, yes, yes, tell me. Yeah, the, 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 the 
feature drilling machine or company how to then to treat three thousand sorry thousand or three thousand meter <clears throat> okay okay yeah that that's the feature so that's okay uh, brian rene sandrita guys no sé si tienen like more examples for us jackie no escuchaba ya que ahora hola Jocelyn, gracias por acompañarnos too ingrid me alegra que ya nos escucha super happy that you can listen to us richard lo siento bien callado ahora <laughs> so i don't know guys i live one day and then everybody's like what's going on <laughs> so feature ¿Qué más tienen con feature what else do you have <laughs> Cada rato el, el, el inter, no sé por qué. Mm, probablemente la señal esté, esté fallándole, but, pero me alegra que ya esté de regreso y que ya nos pueda escuchar. So I'm happy about it. Uh, ¿Alguien tiene eh, alguna con feature? Ingrid, ¿tiene algún ejemplo con feature? Estoy perdida ahorita ¿Qué están haciendo mis? Se me robotizó mis. Eh, ya, yeah, estamos solamente con vocabulario, con el vocabulario que usted ve acá. Estamos haciendo un ejemplo. So we are making or creating a, a little example. Gracias por compartirle eh, el link a Moses Brian. Thank you so much. I just check it out. Oh. Sure. Gracias. Thank you. Eh, dígame, tell me. For example, in Fisher, mm -hmm. uh, I do not remember the feature the my my printer. Ah, okay. I don't remember the feature of my printer. Mm -hmm. Okay, okay. Jackie, do you have an example for us? No more. Okay, what about misunderstanding? Guys, ¿qué tiene por misunderstanding? Dijimos que es un malentendido. Pueden utilizarlo como un verbo de uh, yo malentiendo, solo le quitan el ING. So, can you give me examples? Uh, um, me, teacher. A ver, yes. Uh -huh. There was a misunderstanding in the purchase pur order. Ah, okay. Like in the purchase, right? In las compras. Purchase. En las compras, ah, ok, en the purchase uh -huh. orders. En la okay. orden de compra, orders. Yes, purchase. yes, en the purchase. ¿Cómo es? Por, por, like purchase, por, purchase. En uh -huh. the purchase order. Ok. Ok, good example, very technical. Ok, ¿quién más tiene un ejemplo? Who else has an example? Hi, teacher. Dígame, hello, hey, Richard. Ahora sí, hello, I heard hello. your voice. Uh, you miss the uh, strain the house plan. Mm -hmm. House plan. Mm -hmm. uh, how, uh, how there are the goals of the previous months. Uh, I'm sorry, Richard, se le escucha un poquito robotizado. Can you repeat, please? Richard. <laughs> Richard, Richard. Uh, o me lo escribe, so you can write it down. Creo que se me está quebrando. Yes, it's okay. Me lo es escríbamelo, so write it down. Y luego lo revisamos. So guys, one more time. Getting is entrar, get over es mejorar, como por lo general, una enfermedad, um, una relación que no funcionó, you know, or una situación que es dura. Choice. Choice es elección. No una votación, sino como su decisión, una decisión que usted toma. No es un verbo, así que be careful. No puedo decir I choice. Tiene que ser I choose. Feature is characteristic and misunderstanding es un malentendido. Right? So, vamos a utilizar esas palabras for the next activity that we have. Oh, my goodness. Ya casi son las ocho. Why? Porque el tiempo vuela. Um, so, here we have a little reading. And it says, read the following article about policies and procedures. El tema que revisaron el día de ayer with the teacher. And write policy or procedure in the blanks. 
Esto está en su material. This is in your material. So podemos like, go back to your material anytime. Un segundo les voy a compartir my material here para que ustedes lo puedan ver. So, this is what you see in your material. Even la página número 47. So, this is in your page number 47. So, policies and procedures. And uh, si ustedes lo leen, van a ver bastantes de las palabras que acabamos de revisar. But I need your help with this exercise. So, you have to decide if that is a policy or that is a procedure. So, tienen que leerlo, what this is about. And then we have, it is a connection between a company's vision. So, what would it be? A policy or procedure? What do you think? Uh, I will give you, vamos a hacerlo individual. I will give you just five minutes para que lo hagan de forma individual. Page number 47. And uh, completemos los cinco ejercicios, the five exercises below. Solo eso de acá. Todos tienen el material. Do you have the material? Yes. Yes, I have. No, me. Yes, teacher. No. Okay, um, so, si no lo tienen, it's okay. Les voy a mostrar uh, my material really quick para que le tomen una pantalla, una screenshot. You can take a screenshot of this and then les muestro the, the, the exercise. Okay, so si ya le tomamos captura, <coughs> let me show you this part para que podamos completar el ejercicio. So, ahí está. There you go. Okay, two minutes, two minutes, guys.
Gracias, Moses. <clears throat> Thank you so much for, uh, for joining today's class. All right. So, doo -doo. gracias Norberto. Thank you so much for the <clears throat> for the confirmation. Uh, I'll give you two more minutes. I'll give you yes two. Okay, everybody, so what do you have in this one? Number one says it is a connection between a company's vision. Is that a policy or a procedure? ¿Cuál de los dos? Which of them do you think? Policy. It's a policy. Mm -hmm. That is a policy, right? Because it says uh, here, a direct link between the organization's vision, okay? Okay, cool, cool, cool. What about the one that is... Ay, hold on, hold on, se me movió esto. Okay, give me one second. Okay, so uh, the next one that we have is number two. It permits managers <clears throat> to control events in advance. So, what sería the number two? <clears throat> Pro um, procedure. 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 <laughs> exactly. So this it's is true. a procedure. It says good pro procedures permit managers control events. Mm -hmm. That's a procedure. Number three. It can be compared to a trip map. Well, they also compare it with a map. Which of them is a map? A policy or a procedure? A procedure. Mm, it says a road map. Exactly. So that is a procedure. Thank you so much. Number four. It can be compared to a glove. Um, it can be compared to a glove where you can find many things. ¿Cuál de ellos es un globo? Which of them is a glove? Policies. 
por la policy. That's a policy, exactly. Porque acá lo pueden encontrar. And it says, ¿a dónde estaba? Acá. Globe where national boundaries, oceans, mountains, etc. can be identified. Y la última, the last one, it says, when people write this well, there are not misunderstandings. ¿En cuál de ellos hay misunderstandings? En los policy yeah. or in procedures? Procedures. Exactly, in procedures, there are a lot of misunderstandings. Amazing, guys. Very good. Let me just present this. Vamos a trabajar un poquito with grammar practice. Eh, y con el temita que vieron ayer. I just need your help. ¿Qué se recuerdan de este tema? What do you remember from this topic? So, estaba revisando la conditional zero, zero conditional. Eh, ustedes me indicaban anteriormente that we use this para hablar de posibilidades, probabilidades, algo que puede, no puede suceder, you know. ¿Qué se recuerdan? What do you remember? El if es una probabilidad que se puede dar muy difícilmente y cuando uno escribe la lata condicional. The, the if es menos probable que the when. Uh -huh. mm. Ok, if es menos probable que when. All right. ¿Qué más se recuerdan? What do you remember? Que if es como una condicionante. Exactly. If es una condición. Uh -huh. Cuando if es la la en, la, en la gramática cuando va if o when anticipado. Ajá, cuando va al inicio, when o if, eh, se divide con una coma. Ah, ok. Cuando va en medio, no, no lleva coma. Ajá, oh, nice, ok, cool, cool, cool. We got the topic, ok, very good. Now, um, sí, eso es la like, bien importante, you know. Eh, hay cuatro condicionales en inglés y cada uno tiene un uso específico. El que revisaron el día de ayer es presente, presente. So, eh, ambas oraciones están en presente. En to be honest with you, el cero condicional son cosas reales. Normally, tenemos como una causa y un efecto. Esta es mi condición, como dice Marvin. Uh, hey, Marvin, hello. <ríe> Acabo de reaccionar que ya está acá. Hi, good evening. Gracias por hacer el tiempito de acompañarnos. <clears throat> Thank you so much for that. So, uh, yeah. Eh, Zero conditional o presente presente son reales. Esto tiene que pasar para que pase esto, right? Like, for example, siempre que veo la novela lloro. <laughs> so, es mi condición. Esta es mi causa, este es el resultado, right? Uh, siempre, for example, siempre que tomo, oh, I will give you like a real example for me. Eh, I am I'm taking clorfe. No sé si están familiarizados con, con la medicina, like clorfe mira something. So, when I take clorfe, I get super sleepy, right? So, me, me entra un sueño, like, really, really bad. So, es algo real. This is something real. Zero conditional son para cosas reales. Like, esa es mi causa, esa es mi consecuencia. O esa es mi causa, este es mi resultado. Um, Ayúdenme con los ejemplos que tenemos acá. We have some exercises and it says match the two parts to complete sentences. Ya están acá. They are here. Lo único que tienen que hacer es ordenarla, macharla, dónde iría cada una de ellas. <clears throat> ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el resultado o consecuencia? For example, if it, la primera, if it, ¿cuál que voy a usar? Rains. O rained. ¿Cuál de las dos? Rain. Rains. Rains o rained. So, presente Rains. o pasado. Mm -hmm. So, I'm going, present. To, present. I'm going to use present. Exactly. If it rains, si llueve, esta es como mi causa. Si esto pasa, ¿qué, ¿cuál es el...? Perdón, ¿cuál es el resultado? What would be the result? So, what would be the result? So, 
si llueve, guys. What, what, what happens to you or what happens in your case si llueve? For example, I can tell you si llueve. Um, I use my umbrella. I get, I get uh, a head shirt. Uh -huh. Ok, so I use my umbrella, eh, dice Carlos. Exacto, y es súper real. So if it rains, eh, I get an umbrella. If it rains, si llueve, eh, se, cae una gotera, you know. There is a leak on the roof. Um, if it rains, um, se moja la ropa. My clothes get wet, si no la entro. If I don't, you know, take it in. Um, if it rains, si llueve, eh, las plantas florecen más, like plants bloom, flowers bloom. So, es como algo real. Ahora, con el ejemplo que tenemos, with the example we have, what is the second part? If it rains, ¿qué sucede? I can, I can wait, for example. I get wet, exactly. Si llueve, me mojo si no ando umbrella. So if it rains, I get wet. Ajá, uh -huh, yo me mojo. Uh, Ignacio, me hace un favor, puede escribir la palabra wet para que les quede a todos. In case no, no sea nueva para ellos. So, pero del ejemplo que tenemos, ¿qué podemos usar, guys? What can we use? If it rains, si llueve. ¿Qué utilizarían? Siempre que llueve me entra la depre. <laughs> ok, so if it rains. Guys, ¿les gusta la lluvia? Do you like the rain? Yes. Yes, yes. miss. How, how do you feel? How do you feel when it rains? Sleepy. Sleepy. ¿Qué más? It's What is relaxed. Relax. Relax. Uh, how do you say ideal para dormir, miss? <laughs> That's ideal for sleeping. Uh -huh. <laughs> That's a hey, coffee. For sleeping. Ah, oh, you drink teacher, coffee. When, when rain, I feel lazy. Lazy. Me too. <laughs> Every day. <laughs> okay. So when it rains, you know, for some reason, when it rains, me siento nostálgica. I feel nostalgic. What about you? Uh, René dice lazy. <laughs> Se siente un poco holgazán. <laughs> okay. <laughs> ¿Qué más? What else? Be what movie? If it rains, I watch a movie. Especialmente romantic, you know. Hatchet, Titanic. <laughs> okay, so if it rains. Now, de los ejemplos que tenemos, ¿con cuál lo macharían? ¿Qué oh, oh, oh. Uh -huh. ¿Cuál utilizarían to match it? So if it rains, dígame la letra, tell me the letter, A, B, C, D, E, ¿cuál de ellas? Which of them? Letter C, miss. I say the trump Pero ahí full. dice, how do you say trump? Uh, the meaning, Fair. el significado. Yes. Eh, trump, What's the meaning, trump? Trump es como un tren. Trump es como un tren, pero en, en Inglaterra. So, letter Letter D. Okay. Letter A. Ah, ok. So, if it rains, si llueve, me siento triste, nostalgic, right? Uh, as René says, sin ganas de hacer nada, very lazy. Ok, so tiene sentido, it makes sense. Now, vamos a completar, también nos falta, we have to select, what is the perfect word to complete them? So, me decían acá que era rains, y acá... If, uh, if it rains, I feel. Mm, pero hay una, solamente una pregunta. Que, yeah, solamente que hay una cosita acá. Tenemos if pero, al inicio y acá tenemos. Yes, if. yo iba a preguntar eso: si podemos utilizar dos veces el día. No, Sorry. No. Sería, no. I feel, no sé, mi, ya me perdí, no entendí. Mm -hmm. No, 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 no podemos, we cannot. Tiene sentido if we complete it, pero es como un poquito raro decir if and if, because necesito el resultado. Tiene toda la razón, you're totally right. Sorry. So, if it rains, ¿qué otra posibilidad tenemos? 
any other possibility? Solo usar I feel sad. Mm, sí, pero el detalle es que ya, lo, ya nos dan, ya nos dan el if. Entonces, tiene, I mean, it makes a lot of sense, tiene mucho sentido, pero tenemos el if. So, tenemos que buscar otra combinación porque no podemos tener if en los dos lados de la oración. So, puedo utilizar if it rains, eh, they die, if it rains, I take the tram, if it rains, I get a headache, eh, y eso es todo. Solo son tres posibilidades, because no puedo tener if en las dos. So, eh, I'll give you, les voy a dar cinco minutitos, I'll give you five minutes, para que me ayuden machándola con la que consideren más adecuada, with the one that you consider the best answer. Eh, en la letter B, eh, la palabra problemas es parte de letter B. Eso no les aparece. Y en la letter G, la palabra school es parte de la respuesta de G, you know, para tener un poco más de claridad. So, cinco minutitos, guys. Five minutes. <laughs> Remember, si, come, si comienza con if, la siguiente ya no puede tener if, right? Normally, as you said before, cuando comenzamos con if, va la comita. So you got like a comma and then the second part. Puede ser uh, letter C. That is a possibility. I mean, yes, and almost like three possibilities only. If it rains, they die. Es como que raro. <laughs> if it rains, uh, I take the tram to school. Or if it rains, I get a headache. Solo son tres posibilidades here. Richard. Yes, uh, Richard. Uh, number two. Mm -hmm. The engine. Uh, yes. Uh, Literal, eh, eh, comencemos con esta parte de acá. Eh, the engine starts or will start? Engine will start. ¿Cuál de las dos puedo utilizar en el cero condicional? <coughs> uh, I get, I get. If you turn the gate. Mm -hmm. Pero tenemos the engine. So the engine starts 
or the engine will start. ¿Cuál de las dos? De, no sé si logra ver mi pantalla. Yes, I don't know. yes. Okay. Uh, will start. Mm -hmm. Guys, ¿qué porque dice el público? Va a, ser a, va, va, va a ser a futuro, porque él lo va a hacer. Uh, no, 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 no está especificando si lo va a hacer ya en el momento. Mm -hmm. Dice, al, al, al girar la llave, el motor va a arrancar. I understand, sí le yes. entiendo su punto, pero veamos yes. la parte de estructura gramatical. Eh, ahorita estamos viendo cero condicional, significa presente, uh -huh. presente. Okay. Yes. So, if that is present, present, la respuesta sería the engine starts. Yes. Porque no uh -huh. es como a futuro, uh -huh. sino que es algo que siempre okay. pasa así. So, the engine starts, y me dice que la respuesta Start. sería. Start. Uh -huh. Uh -huh. Está correcto. ¿Y cuál sería yes, la two, respuesta, Yusuf? Two, oh, letter F. Yes. So the engine yes. starts yes. if you turn the key. Yes, exactly. Very nice matching. Yes. Mm -hmm. Yes, that's good. That's good. Uh, ¿Alguien tiene otra? Did you find another? Ah, uh, teacher. Uh -huh. No sé si puedo uh, opinar con la tres. No, no. Dígamela, yes, if I drink too much coffee. Yes, I, I, I get. Can you repeat? If I drink too much coffee. Uh, literal A. They die. No, no, if, if. Oh, oh. <laughs> uh, yes, yes, I get, yes. okay, yes, letter E. Yes. ¿Están todos de acuerdo? Do you have the same? I get the header. Do, yes. you have, do you have the same? Okay, voy a cambiar I esto. Have, you get the same, okay. Just, I have the fine picture. If I drink too much coffee, letter E, you said. Number five, if plants don't get water, ¿qué es nos falta? Letter, e, letter A. They, the, okay, 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 letter A. ¿Alguien tiene la número four, number four, number one, number four, number six, and number seven? Any volunteer? Chair. Mm -hmm. um, eh, number one. Uh, if, if, it's, if this rhymes, uh, mm -hmm. will be letter four. Letter. Ok, so if it rains, ¿cuál sería la respuesta? Creo que, creo, creo que no puede repetirse el if. Mm -hmm. Yes, will be uh, late for. Eh, ¿cu ¿Cuál letra, perdón? ¿Cuál es la letra? Eh, es. Espera, espera, me voy a acordar cuál es. It's okay. It's okay. No worries. Okay. Yes. Yes. Uh, literal G. Okay. Letter G. Mm, pero tenemos yes. if. So in letter in number one, tiene if. Letter G has if. No se puede. We cannot uh, match it. Uh, mm -hmm. Pero aunque esté la, la pleca. Mm -hmm. so, es una sola por decirlo así. Yes, es que comienza con if. No, yo no puedo macharlo con if. Mm -hmm. Chicos, ayúdame. Help uh, me, please. Number four. Say, yes. If rain, mm -hmm. I take the train to school. Mm -hmm. We can give it a try. No worries. Okay. Let's leave it there. Okay. Number four. ¿Quién tiene la cuatro? Who has number four? I always watch comedy movies. Si se fijan, dice, I always watch comedy, no tiene if. O sea, que podemos mancharlo con algo que tenga if. Number four, ¿quién tiene la cuatro? Who has number four? Letter D. Letter D. Eh, I always watch my movies if I feel sad. Puede ser. It could definitely be. Number five, no. ya la tenemos. 
Number six, ¿qué tiene la seis? My teacher gets angry. No, no, no. El, el, the four is G. Eh, six podría ser D. Mm, 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 mm. Ok, uh, revisemos. Number four, I always watch movies. I always watch comedy. If I am um, late for school. Or I always watch comedy if I feel sad. ¿Cuál tiene más sentido? Which makes more sense. Ambos pueden ser, but veamos ahora el significado que transmite. So which do uh -huh. you think? Guys, ¿qué dice el público? Number four. I always watch comedies si me siento triste, if I feel sad, o si estoy tarde. <clears throat> el de. <laughs> the number six, teacher. Letter D, right? So, ahí donde está. Ok. No, number five, ya la tenemos. No. ¿Cuándo se enoja la teacher? <laughs> Nunca. The, my teacher gets angry if... I am... If I am... Ready for school. Si llego tarde. Ok. If I am late for school. Ok. Y la última. Fund this number. Llama este número. Fund this number. ¿En qué caso? When? It just... Letter B, if you. Exactly, exactly, exactly. Pero no, no quiero que se vea como cortado. Bueno, ya está un choricero acá. But you get it. Ok, so find this number. If you. Ok, ahora tenemos. Vamos a terminar de escoger la respuesta correcta. Because here hay dos. Letter A. <coughs> ¿Cuál sería la adecuada? Die or will die? Will die. Remember, esto es presente, presente. Una es en presente, la otra en presente. So, letter A. They die or they will die? They die. Will die. ¿Cuál es presente? Die. Okay, presente. Letter B. If you have or if you had. ¿Cuál es presente? You have. Uh -huh. Have. Yes. Now, letter D. If I felt or if I feel. Yeah. Mm -hmm. Letter E. If I get or will get a headache. Get. I get. Get. I get. Yes, yes, yes. Eh, and letter G. I am or I will late. La teacher se enoja uh -huh. si yo llego tarde a la escuela. So the teacher gets angry if I. <coughs> if I, I am. If I am. Exactly. So this is present, present. Present. You know the condition is here. Y esa es la consecuencia. This is what happens next. Ok. Preguntas. Do you have an equation with this topic? Ok. No worries. So, si no hay preguntas, mm -hmm. ahora vengo yo. <laughs> so, if you got no questions, then it is my time for doing it. Un segundo. Ok. Okay, so les voy a compartir, I'm going to uh, present over to you un par de elecciones. I have made the zero conditional and I want you to give me your, vamos a hacer como una presentación de 30 segundos answering, respondiendo uno de ellos, all right? So, uh, it says here, present your conversation, pero de hecho es más como su respuesta. For example, what do you do if you get a headache? What do you do if you get a toothache? What do you do if you cannot sleep at night? So comenzamos. If I cannot sleep at night, if I have a headache, if I have a toothache, <coughs> what do you do if you don't understand your English teacher? If I don't understand my English teacher, yo hago esto. Remember, todas sus posibilidades van a estar con simple present. Escojan una. Select only one, please. Select only one. And, uh, uh, and I want you to prepare like a short como una, eh, una descripción de 30 segundos respondiendo a esta pregunta que seleccionaron. I will give you five minutes. Vamos a trabajar un poquito con fluency. So please, guys, eh, tantas ideas como se les ocurra, try to include as many ideas as you can. No solo una, you know, for example, what do you do if you feel sleepy during the day? No solo, oh, I 
they I have a coffee. Y eso es todo. But I want you to give more ideas. Like, if I feel sleepy during the day, I normally have one, two, or three cups of coffee. Uh, I stand up and I move around. I do exercise. I go to my coworker y le halo el cabello. So I pull his hair or I tease my friend. So invéntense algo. Make it up para que practiquemos as much as we can. So, cinco minutos, five minutes. Mm. Muy Guadalupe, ya se lo pasé. <ríe> Ay, no. Two more minutes. <clears throat>
Okay, everybody. So, ¿ya lo tenemos listo? Do you have it ready? Si ya lo escribieron, if you know what to say, if you are ready for this. So, vamos a ir a practicar un par de minutos. Nos quedan solo 20 minutos, guys. We are missing only 20 minutes. Ya casi nos vamos. Today's class is almost over. Y pues mañana va a estar también una corridita súper rápido. Um, so, uh, vamos a ir a practicar un poquito de listening comprehension. All right. Listen to your classmates. Practice with them. Remember, entre más practicamos, más fluidez agarramos, más miedo tenemos y mejoramos pronunciación. So, join the groups, please. Listen to your classmates. Get there. Únanse al grupo. Y luego van a venir y nos van a contar un poquito de, también agarren ideas, you know, get more ideas eh, de qué inventarse, what to say. So, get there, guys. Comparten cuál es el que escogieron and what is your answer for that. So, you have five more minutes. Let's go. Go, 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 guys. Consultation. Uh, how do you say consulta, teacher? Consulta uh, 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 when I go to the doctor. Uh, appointment. Appointment. Ah. Si es como una cita, eh, sí, puede, puede utilizar. Ah, se le escribo. I'm going to write it down. Appointment. So, esa sería como una cita médica, like a, like a doctor's appointment. Yes. Mm -hmm. Because I have a I have a headache, headache. I yeah. I go I go to the doctor and I uh, I go to the doctor and I buy some pills and I try to sleep all day. Y cuento, cuento, ¿cómo se dice? Teacher? How, how do you say cuento? Cuento de una historia, como de un cuento. Te voy a contar un cuento. Ah, uh, tipo Red, Ryan, and Ray. Ah, Red, Ray, en la caperucita. Yes. Esa es una tale. Se le acabo de escribir. That's a tale. Tale. Uh -huh. Es que para la tres utilizo eso yo. ¿Para la qué? <laughs> La, la, la pregunta tres. Ah, para la tres y yo no solo sé de la cuatro, pero. <risa> ok, ¿cuál es? What do you do? Oh, you can if... sleep. Ah, if you cannot sleep at night. Ajá, uh -huh. what, what do you do? Eh, I listen the late. Late era, ¿verdad? The red royal in the house. Tail. Tail, tail. Mm -hmm. In English, for living, for learning. So you listen to the tale in English cuando no puedo dormir. Yes. Ajá, porque así practico y también me da sueño. <laughs> Creería que solo se duerme. I think that you would just fall asleep. No creo que le funcione para... Qué forma tan armoniosa de, de, de aprender. Yeah, right? Sí. Nunca he hecho esto. <laughs> I've never done it. So if Aprende. I... Aprende, aprende dándole sueño. De hecho, yes. hay una técnica. There is a technique. Eh, no recuerdo el nombre, pero es como aprender dormido. So, entre más escuche eh, con ondas sonoras, 
más fácil es aprender otro idioma. To be honest with you, no sé si funciona. I don't know if it works. I have never done it. Pero sí hay programas para eso. Que le venden música y alguien está hablando ahí a lo lejos, you know. So maybe. Dígame cuál es, Miss. Dígame cuál es para, para ponerlo en práctica. I don't remember. I don't remember the name in English. Déjeme buscarlo, because así es que hay un programa. Se nos está cortando, Richard. Yes, teacher. Yes. I hardly ever, I don't have this problem. Because the wake up early. And almost uh, uh, go to the bed uh, after class. Okay. What about the, the what about the other? Mm. Jocelyn, Carlos, hello. What about you? Uh, the, what do you do if you get toothache? Tooth. Visit the dentist. Uh -huh. or, or, or take a, a medicine. Or natural rem remedio. Remedio. Uh, a tea. A tea. Mm -hmm. The number one, two, three, four, five, six. What do you do if you get sunburn? When I get sunburn, I I take or I put the, the cream. Cool cream. Cool cream. Mm -hmm. I or put tomato, guys. Aloe, aloe vera. Aloe vera. And take a shower with with uh, fresh water. For sunburn. Sunburn. Mm, okay, okay. I didn't know. Normally, yo me pongo tomate. I put some <laughs> tomato. But like the slices of tomato. Back, mm -hmm. You need a, a lot of tomato. Yes, <laughs> yes. Normally I get like some burn here, like in the shoulder and the back. So I put tomato, solo eso, that's it. But calamina, I think it's good, right? Okay. Yes. He escuchado que calamina is good for that. I I'm not sure. So Norberto, what about you? What do you do when you get a sunburn? When you go to the beach and you forget the, the sunscreen, you forget to put some cream. Teacher, the, the, está the, mute, Norberto. <laughs> Dígame, Guadalupe. The people say uh, the meal is good for, for that. Mean like the plant? No, milk. Ah, milk. I'm sorry. Let's put a mint. Oh, <laughs> milk. It's good. Do you drink it? <laughs> no. <laughs> put on the body. <laughs> like to hydrate, como un hidratante. Yes. Eh, ah, okay. Aloe vera too. 
Oh, yes, I have heard about aloe vera. But you rub it, right? Se la pone, se la unta. So you rub it. Okay. My, my. Okay. Yes, next time. I do you do that? Mm -hmm. uh, maybe uh, six months ago, mm -hmm. went to the beach. And your okay. face is very, very somber. She got sunburn, okay. And, um, and put the, the aloe, aloe vera is, is, mm -hmm. is good. Ah, okay, okay. Guadalupe, very good. Muy buena descripción. Thanks. I like the way you are connecting the ideas. Muy buen uso de pasados también. Mm -hmm. Yes, we got it. <clears throat> Norbert, le vi el micrófono, pero no lo escuché. I couldn't hear you. Eh, excuse me, teacher. Eh, le escucho algo como quebrado, algo cortado. Ah, ok. Probablemente es mi internet. Voy a apagar la camarita. ¿Me escucha mejor? Mm, yes. O, ¿O me escucha igual? ¿Me estoy cortando? Mm, no, no. O yo creo que es mi voz. <risa> <risa> I think it's my voice, probably, Norbert. Okay, so uh, wh what about this one with the sunburn? ¿Qué hace cuando se quema? What do you do when you get sunburned? Yeah. I am using pasta uh, dental or mm -hmm. toothpaste? Yes, or Or, o medicina para quemaduras. <laughs> ok, you get some medicine. Hay una crema, crema de plata creo que se llama. That is really good. Yeah. That is like super, super good for that kind of things. Ok, ok. Uh, one more, one more. Let's take a look at this one. Mm, ok, take a look at this one. What do you do if you cannot sleep at night? ¿Qué hacen cuando no pueden dormir? What do you do? Uh, me teacher. I am listening to music. Ok, you listen to music. Amazing. Yes. ¿Los demás qué hacen? What do you do? I watch TV. Ah, oh, ok. You watch TV. Very nice. ¿Qué uh, más? ¿Qué más? Do, uh, I am my exercise. Ah, you do exercise. Uh, nice. At night. At night. <laughs> For example, what do you do? Do you run? ¿Cómo se dice? How do you say? ¿Cómo se dice de pecho? How do you say? <laughs> so what do you do? Like planks? Como, eh, ¿Cómo se llaman esas? How do you say that in Spanish? No son pechadas, son... Eh, oh, planks. Las que se queda como eh, sin moverse por un minuto. Planks. No, este, con los brazos. Oh. Este. Okay. Sí, son pechadas, digamos. Like push, push down, push ups. Creería que son push ups. Push, push up. Okay, so you do some push ups or push downs. Oh, okay. Oh my God. Pero imagínese las 12 de la noche. <laughs> Imagine Norbert at Yeah, some push-ups. Imagine Norbert at 12 doing exercise. Okay. Carlos, what do you do? When I cannot uh, sleep, mm -hmm. uh, I watch TV because the TV is boring to me. Mm -hmm. And, and I, sueño, I get sleepy. Yes, I am sleepy. Interesting. So, instead the television, you watch TV. Wow. Okay. The music, no, the music for me is very happy, is motivate. It activates your brain. It's, it's my, my life. Ah, I love music. But yes. when I do, when I cannot sleep, I listen to acoustic music, uh, like no. guitar. Mm -hmm. 
I don't listen acoustic uh, baladas. Mm -hmm, mm -hmm, exactly. So, I mean, I don't like it, pero me duerme. <laughs> but I feel better. <clears throat> no, the music doesn't sleep to me. Ah, okay, okay. Guys, it's about time. Es como ya, eh, oh my God, it's our time. Así que regresamos. Los veo en la main station in a moment. Okay. 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 Bye bye. Okay, everybody, so thanks a lot for coming back. Gracias por regresar. Creo que ya los tengo a todos de regreso. So that's super good. Estábamos practicando un poquito like what to do in case of any of this. And I have an activity for you to, for tomorrow. Ya que terminamos el día de mañana, that is like our last day, etc. Vamos a preparar una breve eh, presentación. I would say 30 segundos del tema que quieran. Whatever topic you decide. Puede ser incluso de uno de estos temas que acabamos de revisar, right? 30 seconds, bien planificados, bien organizados, todo lo que puedan decir en 30 seconds para que lo puedan practicar durante el día, right? Y en la noche pues ya estamos super ready. Eh, podemos dar una eh, self-introduction, podemos hablar de cosas que nos han pasado. You can talk about la última vacación, la última comida, la última canción, la última película, whatever you want. Siempre y cuando sean solo 30 segundos, 30 seconds. Um, les recomiendo que lo practiquen, practice it as much as you can. Eh, y piensen en la persona que está del otro lado, la persona que los escucha. Because it's very important que quien está del otro lado nos entienda y nos entienda bien. So de ser posible, grábese, escúchese y diga, me entiendo. <risa> ok, y si no, pues do it again hasta que se entienda. Um, So, vamos a practicar también un poco de fillers, como you know, let me see, let me think, para no quedarse calladitos. La idea es desarrollar fluidez, no se queden callados, please, and seleccionen un tema cortito. ¿Estamos bien? ¿Preguntitas? No. Okay. no. Perfecto, amazing. Eh, recordarles que el, les había solicitado para el día de ahora terminamos, que terminamos con la plataforma para que ya no tengamos mañana a las 12, una de la mañana que estar trabajando, right? So, please try to complete it today. Voy a revisarla en un par de minutos, you know. Si alguien todavía tiene dudas o está pendiente, please help me with that. Uh, ya que el día de mañana, después de la... De la Encuesta de Insafor, Pretty Match es como se cierra la plataforma. So no van a tener mucho tiempo para completarla, porfa. Y ya que luego se van a vacaciones, pues y ya no dejar nada abierto, lo cual es la idea más importante. Les voy a pasar asistencia. Les agradezco enormemente por your super, super nice attendance. Eh, gracias a quienes ya me completaron la plataforma, quienes ya me enviaron confirmación también. Because, you know, eh, eso es, de eso se trata, you know, to finish this up. Eh, ¿Me regalan confirmación, por favor, que están acá? Ana Delmi. Gracias, teacher. Gracias, Miss. Brenda, creo que no pudo unirse. Brian. I am here, teacher. Gracias. Carlos. Present, teacher. Thank you. Uh, Guadalupe. Present, teacher. Thank you so much. Jackie. Yes, we did it, Jackie. Nice, nice. Uh, Jocelyn, Jocelyn is there. Gracias. Thank you so much, Miss. Me alegra que ya está descansando. Ignacio. Ignacio, not there. Norberto. Present teacher. Gracias. Marvin Bonilla, Alex. Present teacher. Great. Sutokayo, Alex López. Perdón, Marvin López. Ay, Present, también es Alex. <laughs> Gracias, Marvin. Clary. Clary, Clary. 
Hello, Miss. Hola, Miss. Gracias. I am here. Thank you so much. Gracias, Moisés, por unirse también. Thank you so much. Pedrina. Present teacher. Gracias. Eh, René. Lo vi hace unos minutitos. Ricardo. Present, present teacher. Thank you. Sandrita. Present teacher. Gracias, Miss. Eh, Mabel. Present teacher. Thank you. Eh, Magali. Miss, I'm sorry. Yes. <laughs> great, great, great. Okay, uh, so thank you. Les agradezco enormemente. No les voy a robar más tiempo. Guys, tengo one on one con Brenda, pero Brenda, eh, creo que le sucedió algo. She's not here. Si alguien, eh, you know, wants to have the, the, the chance para ir por el one on one, that would be amazing. So, solamente me dice, you just let me know. Creo que por alguna razón con algunos no tuve porque you know, ya no estaban here o ese día pues no, no pudieron conectarse o anything. So si estamos pendientes con alguien, alguien quiere quedarse, you know, that would be amazing. ¿Me falta alguien? ¿Me I missing anybody? Richard, creo que nos faltó one on one. Do we have one? Eh, no, no, dije, tuvimos, pero... Y no dice que me quedo yo en el problema. Okay, that would be nice. Yeah, that would be nice. Así le damos seguimiento a lo que tenemos. Okay. No worries, no worries. Okay, thank you so much. Okay, everybody, so agradecerles. Nos vemos el día de mañana at 8 p.m. Terminamos mañana, así que please be on time. Preparen un tema súper corto. And have a good night. See you guys. Gracias. See you tomorrow, thank teacher. you so much. Bye-bye. 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 Thank you. Gracias, Richard. Thank you so much for staying. Le voy a robar solo un par de minutitos. I'm just going to take some minutes of your time uh, para la one-on-one. On one. La vez anterior, I remember the last time we had one-on-one, on one, había como un par de cositas que íbamos a revisar. Recuerdo, checamos el alfabeto, ¿verdad? Yes. <laughs> ok, ¿cómo se siente con el alfabeto now? ¿Lo he estado practicando? Ay. Ahí estoy peleando con esas cosas todavía, pero ahí voy. Ok, 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 I got it, got it. Yes. Eh, ¿Le está dando dificultades? Eh, eh, vagamente se me olvidan algunas, pero ya de ahí cuando comienzo desde, el, desde, el, desde la otra vez, ya me voy recordando igual ahora, la G se me había ido, estaba confundiéndome con, con, con Is. Pero sé que G, pero igual ya me estoy un poquito familiarizando más con eso. Eh, con el when y con el if, el de ayer, sí me confundo un poquito porque eh, en el cambio, porque he visto que se utiliza de dos maneras. Eh, una que se pone la S y que, y que se cambia porque hay momentos que aparece... Eh, ya le digo, el buen al inicio y que también puede aparecer en, en, en medio. Ah, se refiere al tema que vieron ayer. Correcto, correcto, pero uh, sí sé cómo estructurarla. Sí, Ajá, porque vaya, dice, eh, ayer estuve, eh, nos pusieron a hacer una también que decía, unas oraciones, why my computer eh, doesn't not true. ¿Verdad? Entonces, eh, que la computadora no, no, no desciende. Entonces, uh, uh -huh. I call technical service. Entonces, aquí, aquí en esa oración, yo la, yo la coloqué el cero, ¿cómo se dice esto? ¿El cero qué? El cero... Cero condicional. Cero condicional, ajá, lo puse al inicio. Pero si yo quisiera cambiarlo y ponerlo en, en medio, 
tendría que, si no me equivoco, cortarlo donde termina tour on, ¿verdad? Y ahí cambiarlo. Toma el ejercicio, let's do it, eh, para que lo ejemplifiquemos. So when my computer, cuando mi computadora no, no enciende, when my computer doesn't turn on, ok, eh, ayúdeme con la siguiente oración. Dice, oh, I, I call the technician. I call, uh, I call a technician, service technician. Okay, okay, got it. Sorry, se me escucha la voz así como... <laughs> Oh, tranquilo, no hay problema, dice, yo entiendo, yo entiendo que está malito. Y iba a decir que no, para que descansara, pero ya como me mencionó. No, 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 tranquilo, porque igual well, yes. tengo 10 minutos, entonces Brenda no está ahí y no, okay. también es like de aprovechar eso. Ok, yes. um, hay dos formas, there are two ways. Una de ellas es podemos sí. cambiar el orden, podemos traer esto. Um, no, permítame que lo copie mal. Oh, ya lo borré. Okay. When my computer doesn't turn on, turn on I call the technician. Okay. So, normally, usted tiene buen al inicio, luego tiene una comita porque es parte Correct. de la estructura. Pero si yo cambio el orden, no me va a cambiar el significado. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. I have... Ok, tengo esa parte. Uy, ¿por qué no me selecciona? Wait, aquí está. So, vengo, traigo, traigo esto, traigo esta parte de acá. No quiere, güey. <ríe> Ya, yeah, que debe o sea, hacer también. Mira la computadora. Ok. The technician. Lo único que voy a hacer entonces es lo siguiente. Voy a cambiar el orden. Traigo, I call the technician, pero yes. como yo no inicié con when, entonces en vez de esta coma, ya no la necesito, yo voy a utilizar when. When my computer doesn't turn on. Y ahí está. El mismo significado. La misma estructura, lo único que yo hago es cambiar el orden. When my computer doesn't turn on, I call the technician, I call the technician. <coughs> When my computer doesn't turn on. Y es lo mismo. This is exactly the same. Deme más puede, ejemplos. Give me more sé, examples. Sé, sé que puede, puede, puede escribirse de las de la dos formas. ¿no? Uh -huh. Perdón, aquí le dejé la coma, no la necesito ya. La coma solo va cuando comienza con if o comienza con when. Uh -huh. Ajá, eso fue lo que no me, me confundí ayer porque como rápido, ¿verdad? Entonces, claro. no mucho lo entendí el teacher y el teacher se hablaba rápido. I know, I know. For example, yes. let, let me give you this. Um, what do you do when you have a, a stomach ache? Y denme la oración completa cuando yo tengo dolor de estómago. Sí. Um, espérame, que aquí hice otra. Hice, hice una que va con, con if. If we do not send the report. Um, they, they call, call, they call. Uh, the attention award. Si no enviamos, eh, si no enviamos el reporte. Si, si no enviamos el reporte, eh, si no enviamos el informe, nos llamará la atención en el trabajo. Uh, they call the attention award. They will call the attention at work. Mm -hmm. They call my attention. Mm. Quizás no sería call the attention. Sí, quizás no sería call the attention. Lo que pasa es que cuando yo digo call the attention, es como que me llamó la atención, pero no en como un interés. sentido, sino algo que me gustó, algo que me interesó. Ah, okay. Ajá, okay. entonces... No, la oración no está mal, está bien estructurada, muy bien organizada, pero me puede dar la idea diferente, me puedo entenderlo de otra okay. forma. Entonces, eh, if we don't send the report, they call the attention at work. Es como, si no lo mandamos, 
me llaman, ah, es que en español sí suena igual, pero la intención de la oración es diferente. Perfecto. Entonces podría ser, if I don't send the, if we don't send the report, recibo una advertencia, por ejemplo, o recibo un castigo. Entonces ahí sí, if I don't send the report, I get a warning. Recibo una advertencia. Una Tendría mucho más sentido. Una molestación. Mm -hmm. Una molestación, exacto. So that makes definitely more sense. Eh, el día de mañana vamos a seguir practicando esto porque necesitamos, obviously, more practice. All right. Uh, sí, déjeme ver si le puedo compartir more exercises para que lo practique on your own también. Right. So we can do that. Eh, con, con, con la tarea tenemos que agarrar un, una, una, un tema de, de, de la clase, ¿verdad? Y hablar pues, sobre el 30 segundos, ¿eh? Pero, Puede ser el tema, puede ser uno de lo que vimos ahora o puede ser cualquier tema. Any topic, eh, la idea es que ya podemos hablar bastante, súper improvisado. Entonces me imagino que mañana va a ser como wow, awesome, amazing. <ríe> so, sí, es cualquier tema. Puede ser incluso uno de los que vimos ahora. Any of the questions we checked today. All right. Ah, okay. So, gracias por quedarse, Richard. Gracias por okay, los minutitos bien. extra que ya le robé. <ríe> Dígame. No, no, no hay problema. So, thanks eh, a lot. Es como, como de escribir el... Ay, se me está quebrando, Richard. De escribir el tema. Dígame. Ok. Sí, yo creo que ya, ya no quiere esta cosa. <ríe> sí, se me está quebrando, <ríe> pero yo creo que es mi inter. Ay. Sí, pues. I'm breaking. Ah, bueno. Yo creo que es, sí, yo creo que es. Ah, ok. Ah, ok. <ríe> ok, pero sí, es cualquier tema. Cualquier cosa, escríbame yes. y, y yo le reviso, yo le contesto. No worries. Ok. Gracias, Richard. Nos Bye. vemos el día yes. de mañana. Bye. See you tomorrow. Have a good night. Bye.